A ver, recordad, ya cayó MSN. Eh, Kaitek, espero que logres tu challenge. En serio. <risa> piensa en los memes mientras sueñas. Eh, Martín, como te decía, piensa que MSN desapareció, por ejemplo. Vale, Microsoft sigue, pero no sé. Ahora mismo no me acuerdo. Es tarde, dadme ese crédito, pero... Hay muchos ejemplos de grandes empresas que se han ido al garete. Pensad en Blockbuster, por ejemplo. Lo tenían todo dominado. Cuando ves una peli antigua de los 80 o cuando ves, por ejemplo, Stranger Things, hablan de ese tipo de cosas. Google puede desaparecer por una razón muy sencilla. Al final está controlado por personas. Y si en algún momento hacen una mala decisión con su consejo directivo y ponen al cargo a alguien bastante inútil o los accionistas se ciegan por alguna razón y empiezan a pensar más en el dinero que en el futuro de la empresa, que debería ser lo mismo, pero no siempre es así, pues no sé. Hola, Picust. Eh, perdón que no te viera, estoy bastante concentrado. Facebook como tal ha caído. Eh, sí, lo que pasa es que ya tienen un montón de cosas en marcha. Tienen lo, de, lo, de la, lo del VR ahí medio montado, Compraron WhatsApp, ¿verdad? Compraron Instagram. Y yo que sé, al final... A ver si logro cargarme esto. Al final, supongo que no tienen tantos problemas. Ahora mismo, por ejemplo, lo que leí es que pensaban limitar las páginas de Facebook para que haya menos visitas a no ser que pagues publicidad. Y yo no estoy seguro de si es mi caso. Yo creo que estoy recibiendo más visitas de lo normal últimamente. Y... Lo que sí que es cierto es que no paran de ofrecerme que me anuncie. Son un poco pesados. Sí, Kaitek, pero no lo susurres muy alto porque lograrás que alguien se asuste. Bue JS, no sé, eh, no conozco la biblioteca. Si quieres aclararme un poco más de qué va y te digo lo que pienso. <coughs> Duk Duk Go, lo conozco. Eh, intentan tener otro rollo. A mí al final me da igual. Como busco cosas bastante raras por lo de programar, no me vale una búsqueda cualquiera como gatos monos o algo así, necesito. Google me gusta la forma en que sí que, digamos, que me entrega el contenido que me hace falta. No paro de abrir el mapa y se me olvida que no, mi personaje no lo tiene. ¿He experimentado con Raspberry Pi? No, la verdad es que no. Ah, muerte. No está claro, David. Eh... Tesla, por ejemplo, está proyectándose bastante. No es Google, pero con lo de los coches que se van a conducir solos, con el SpaceX que se supone que hará viajes espaciales, y ahora han, han licenciado ya lo del, lo del Hyperloop para hacer transporte rápido terrestre por el tubo de vacío. Están ganando mucho dinero. Puede ser una empresa que en el futuro suba. Y además da igual que la empresa tenga dinero. Cuando se ofrece en bolsa, si parece interesante, pues obviamente acabará... Eh, captando la atención dadme solo un minuto estoy seco, voy a ir a por algo de beber y, y estoy enseguida, ¿de acuerdo? Y ya está, Javadev seco, Javadev hidratado. De acuerdo. Eh, he vuelto, veamos. Una librería para desarrollar frontend, similar a React. Pues ahora que he echado un vistazo, no la conocía. La, que, la cosa es que, para serte totalmente sincero, que en algún punto dejé de seguir las librerías de Javascript porque aparecieron 5.000 millones y es muy difícil estar al día. Y al final, cuando tienes una que hace lo que quieres, lo hace bien, no cambia mucho y, y sabes usarla, pues yo ya no me molestaría en ir cambiando. A ver... ¿Qué hacer con tanto oro? El leak. 
es un mago bastante bueno, si no me equivoco. Más crítico, sí, eso me gusta. Y ha aparecido más daño de crítico. Pues venga, también. Y así aparecen más cosas en el castillo. Ya aunque sea por desbloquearlo. Y qué pena. Por uno de oro no puedo comprar una mejora. Vale, vamos a ver qué tienen por ahí. Linux conseguirá tumbar a Windows. ¿Ves eso, señor Data? Es un meme. Todo el rato se dice que es el año del escritorio de Linux. Es el año de Linux en escritorio, perdón, lo he dicho mal. Y eso se dice todo el rato. Pero yo que sé, al final... Tienes que tener un poco de curiosidad. Porque la persona media se compra su ordenador en una tienda, viene Windows y... Y ya está, nadie se molesta en, en estar buscando otros sistemas operativos. A la gente le suena a chino casi todo eso de Linux. Vamos, a mí en el trabajo me miran como si fuera un bicho raro. Elon Musk busca cambiar el mundo. Pues sí, pero yo qué sé, siempre hay que ir mirando porque es una gran empresa y al final las grandes empresas pues ya sabéis a lo que van. Voy a comprar esto aunque sea por gastar el dinero Porque no quiero, la verdad Bueno, lo he comprado pero no me lo puedo poner No me cabe por peso Hidrátame, oh sí eh, Ya estamos derivando en ese tipo de chat <risa> eh, DevG, actualmente Casi todo, cu cuando son webs sencillas Me gusta coger Bootstrap Y me gusta diseñar Es decir, me gusta perderme con lo de hacer colores Botones y de elementos pero si tengo que hacer algo rápido, eh, suelo con Node, por ejemplo, no sé cómo se llamaba, había una que te desplegaba la web en un segundo, una web básica con URLs amistosas y demás. Tenía un nombre, no me acuerdo. La verdad es que te mentiría si te digo algo concreto. Y casi he muerto. Vale. Estamos a salvo. Eh, ¿Con qué lenguaje recomiendas aprender a programar? Pues actualmente y visto lo visto, yo recomendaría empezar con un lenguaje de objetos porque lo bueno es que así, además de aprender a programar, aprendes el, el paradigma de la, de la orientación a objetos que luego se usa un montón para todo tipo de cosas, así que eh, yo qué sé. Luego, por ejemplo, ¿sabes Java? ¿Ya sabes objetos? Te puedes ir enseguida a PHP, te puedes ir a, a Python, te puedes ir a... No sé, a cualquier lenguaje, como os digo. Así que me parece más eficiente, porque aprendes dos cosas en una. Sí, Linux me gusta. No, no te digo que no, lo tengo instalado junto a Windows, pero para ciertas cosas. Porque Linux también tiene sus problemas. Para mí es importante poder usar, por ejemplo, Photoshop y Illustrator. Y el Linux es casi imposible. No quiero emularlo con una máquina virtual. Y tampoco logré que fuera con Wine ni con Play on Linux. Así que lo dejé por imposible. Eh, sí, la verdad es que la gente elige Microsoft. Principalmente la gente que juega videojuegos no tiene mucha elección. Tiene que ser Windows casi obligado. Cierto, agrega, además, C++ es súper interesante y potente. Supongo que para ciertas cosas no es muy eficiente usarlo porque pierdes mucho tiempo, pero yo que sé, luego, cuando lo piensas, que sabes el mejor lenguaje del mundo, con el que se hace casi todo lo importante. Solus, eh, creo que me lo recomendó alguien, puede ser que tú mismo en un comentario, y creo que la gracia de Solus es que era bastante bonito, no me acuerdo. Eh, yo lo intenté, patán, lo, del, lo de la distro del Ubuntu, pero es que por alguna razón el portátil que tengo aquí tiene una tarjeta gráfica tan mala que no es posible que existan drivers. Es una Silicon Integrated Graphics o algo así, no me acuerdo. Una porquería. Si al menos fuera una Nvidia o una ATI tendría seguramente drivers, pero nada. Assembly, pues... Un día de estos, así como curiosidad, Luke, me senté a mirar cómo un tipo hacía un emulador de la Super Nintendo en ensamblador y no entendí nada, pero me sentí muy listo viéndolo, así que moló. 
Si en Nicodemus, no, nada. Pues puede ser que fueras tu look. Lo miré y me gustó. Eh, o sea, era bonito. Y creo que era como un poco copia de Mac. Pero a mí eso no me molesta. No tengo, digamos, una, un odio especial a Mac solo porque sea Mac. Pues ya está. Como decía, no sé lo que es semi codeos. Si quieres expandir un poco más, deje. Vale, tengo que comprar cosas de aquí porque el herrero y demás no tiene nada interesante ahora mismo. Dos setenta, dos treinta. Vale, para llevar más equipo está bien. Perfecto. Vamos. Este run tiene buena pinta. Somos más pequeños. Tengo la bola de pinchos. Si se me cruza alguien le reviento. Distro basada en Ubuntu. Trae un montón de herramientas. Out of the box. Pues es interesante. Porque siempre me toca instalar la máquina virtual de Java, no sé qué. Que todas las distros que me pongo, las típicas como Mint o el Ubuntu, siempre traen creo que Python y poco más. Y sí, creo que traen un... un este, ¿cómo se llama? Un compilador de C, que eso, bueno, ya es como lo, el defecto de la GNU, pero ya está. Empezamos muy bien este nivel. Vale, ya está. Puedo volver a hablar. A ver, decidme. Eh, sí, lo leí. Se ve que se preocupan realmente de que todo esté bastante al día. Y eso lo respeto. Porque a veces veo que hay gente capaz que hace cosas súper bonitas y luego no les dan ni un eh, céntimo en las distros. Y luego entráis, por ejemplo, en Mint. Veis el top de donativos. Y veis que hay siempre algún ruso o un árabe loco que les da como 10.000 dólares al mes o algo así. Que a ver, tampoco tiene por qué ser altruista. A lo mejor ese tipo está usando Linux en su empresa y le conviene mmm, que Linux esté al día. Siempre hay también un factor de mecenas. Que oye, me alegro de que le den a lo mejor el dinero a Linux que, que se lo den yo que sea No sé, a un tío jugando el Fortnite. Por deciros algo. <coughs> ¿Cómo crear una tienda usando Bootstrap? ¿O solo se puede usando WordPress? Eh, TK, no te confundas. Eh, lo de la tienda es, digamos, backend, comportamiento. Necesitas un procedimiento de servidor. O sea, necesitas un lenguaje como PHP, Python o algo. Bootstrap es para hacer cosas bonitas, visual. Y en cambio... Wordpress sí que te permitiría desplegar una tienda, pero no tiene mucho que ver. Tú puedes crear tu tienda para que sea súper bonita, pero para que funcione necesitas un lenguaje. Y luego en sí, para implementar los pagos, sospecho que necesitarías, pues, tal vez... Vale, he hecho el tonto. Bastante. Necesitarías, lo más sencillo, enlazar Paypal. Y eso está súper bien hecho porque Paypal es tan popular que tiene una API ya más que testeada. Entonces tú llamas a la API, haces el pago, lo que sea, te pasan el dinero y a correr. Eh, más cosas. Inflación de Apple. Pues, lógicamente no hará falta que te lo diga, pero creo que se les ha ido de las manos. De hecho, los que seáis de España, seguramente os acordaréis del tipo ese llamado El Risitas, que salió entrevistado en una tele de sevillano, no me acuerdo cómo era que siempre se reía que le faltaban dientes. Pues cuando Apple sacó su nuevo MacBook, donde no había ni puertos USB, había un puerto USB, y encima era del tipo Lightning, que necesitabas un adaptador, pues era como ridículo que costara tanto dinero y no tuviera ni un USB, tuvieras que comprar luego el adaptador y demás. Hicieron un montón de memes con el Prisitas, y tenían razón, no sé cómo la gente... A veces veo a gente que, que parece que intenta hacerse lo importante cuando usa un Mac, porque luego hablas de ellos un poco a nivel superficial y 
y no saben ni lo básico. Vamos, que no creo que su dinero esté bien, bien empleado. Venga, participo. ¡Vamos! No creo que Linux nunca alcance a Windows, pero tampoco es su objetivo. Linux tiene su cosa, sus servidores de, de web y tal, y sus utilidades, y Windows tiene las suyas. Así que bueno, tampoco creo que importe mucho, porque además Linux no es una empresa, no es un ente, son muchas distros. La gente que a lo mejor trabaja en una distro bien llevada, pues tiene su sueldo con los donativos y eso y encima estarán más felices haciendo lo que les gusta que los empleados de Microsoft. Si veis algunos vídeos de hace un tiempo, la verdad es que las cosas no parece que vayan muy bien por ahí, porque se hacen despidos en masa, gente que lleva años y años trabajando y luego los echan sin explicación, con lo cual eh, no sé si ya tiene mucho que ver con Linux contra Windows, pero creo que Linux está muy bien como está. La neutralidad de la red. Estaba leyendo algo estos días, pero parece que a nosotros no nos afecta. Bueno, a nosotros, a ver. Si estáis en Europa, sois nosotros, porque yo estoy en España. Pero si estáis en el, en el continente americano, es posible que estéis ligeramente jodidos. Así que no os puedo decir. Sé que aquí en Europa se intentó... Creo que hubo un operador de telefonía alemán que intentó separar los datos por bloques y por precios según el tipo de protocolo como WhatsApp por un lado, Torrent por otro y enseguida el Tribunal Europeo le multó salvajemente y tuvieron que dar marcha atrás. Pero en Estados Unidos no sé lo que va a pasar. <coughs> si es bueno eso de que las grandes empresas controlen la red. Puede estar bien si Google se porta bien, que lo intenta, pero nunca se sabe. Sí, Luke, lo de Apple, ya te digo, es alucinante eh, el, el sobrecoste. Pienso que si alguna vez tuviera dinero como para tirarlo por ahí, pues a lo mejor me compraría un Apple por probar. He trabajado con alguno ya, especialmente haciendo el máster de diseño web, pero no me pareció gran cosa. De hecho, haciendo algunas cosas se me llegó a atascar y dije, vaya, para lo que cuesta no me parece demasiado impresionante. ¿Qué más? Eh, pero Dev, que eso no tiene no tiene por qué ser blanco o negro, no tiene por qué ser Windows o Linux. Igual que yo a lo mejor solo juego en mi consola, excepto ahora que estoy jugando aquí. Eh, puedes usar Windows solo para ciertas cosas y Linux para lo demás, no pasa nada. Eh, TK, sí, la cosa es que WordPress trabaja con un sistema de plantillas. <coughs> Y lo que pasa es que esas plantillas se pueden personalizar. Y dentro de eso, pues sí, si sabes suficiente WordPress, puedes incluir Bootstrap en tu proyecto y hacer que la plantilla use Bootstrap. Pero es bastante... No voy a decir difícil, pero es un rollo, porque primero tendrías que documentarte y luego ya... Pues ponerte y hacerlo. Martín, yo, eh, menos dibujar, o sea, dibujar, no sé dibujar, pero edición de gráficos es lo único que no puedo hacer, pero uso Audacity para el audio, también tenía KD en Live para editar los vídeos de YouTube, de hecho, como la mitad de los 400 vídeos que hay en el canal están hechos en Linux, pero al final también lo hice por una cuestión externa, y es que, eh, a lo mejor... No sé, quiero que mis tutoriales lleguen a bastante gente y cuando alguien entra y ve que estoy usando Linux, a lo mejor se pierde y dice, va, pues voy a buscar otro tutorial o lo que sea. Cuando pones eh, Windows, la gente es más familiar y haces que más gente te siga. Entonces, yo qué sé, con la tontería, creo que Windows da ese plus de, de contentar a las masas, de hacer que la gente te entienda mejor en los tutoriales y por eso lo hago. Me da igual al final. Mientras se configure a mi gusto y no se y no se borren solo los drivers como la última vez, no tengo quejas mucho más serias. Ya hemos dejado por suerte atrás la época de la pantalla azul de, del System32 y tal. <coughs> sí.
Sí, Luke, pero lo de los paquetes es como este juego al que estamos jugando. Cada vez que lo instalas, eres más consciente de, de no instalar basura en tu distribución, por si luego no se puede limpiar lo que ha sobrado. Aunque yo que sé, al final siempre hay algún tutorial por ahí que te explican algún comando en la consola para borrar paquetes obsoletos y cosas así, pero bueno. A ver, ¿en esta habitación hay algo de valor o solo me van a dar muerte? Vale. Exacto, Martín. Yo salí de la comodidad y al final eh, volví a la comodidad porque ahora mismo todo esto de los streams se podría hacer en Linux porque el programa que uso el OBS para streamear está en todos los sistemas operativos me parece, incluso está en Mac, pero yo que sé, al final ya te digo, por lo de que los tutoriales sean comprensibles para todos, me quedé con Windows. A ver, ¿cómo iba la guadaña? Vale. Va en arco. Vale, perfecto. Me da mucha rabia morir sin gastar el PM. <coughs> ah, esto es un juego... Un poco jodido. A ver si me sale. <coughs> Creo que este tío te da un minijuego. Tienes cinco hachas para destruir todos los objetivos que puedas. <coughs> Si quedan menos de 10, te dan un premio. Vale. Pues ahora... Creo que no me va a salir porque estoy haciendo el tonto. Mal. Lo tenía que tirar un poco más atrás. Qué pena. Pero bueno. Me ha dado 300 de oro, así que no tengo quejas. Como decía Luke, me he distraído. El problema de formatear es que a veces no tienes el tiempo. Si estás trabajando o estás haciendo algo serio, no puedes estar formateando cada dos días el PC. A no ser que tengas más de un ordenador, pero es que eso ya es otro nivel. En mi caso, eh, me molestó bastante. Estaba justo de vacaciones y decidí actualizar perdón, a Windows 10 y a Ubuntu otra vez. Porque me había cansado de Windows 7 y de Mint, eh, en su caso... Y... y bueno, me molestó perder las vacaciones En vez de hacer vídeos, pues las perdí formateando el sistema Me da tontería Pero sí, no te preocupes La tablet es cómodo Supongo que casi todos estaréis tirados en un sofá o algo así Bueno, hablando de eso Vi que casi la mayoría me veis desde un ordenador Puede ser Y luego Eh... El siguiente, obviamente, dispositivos móviles. Es algo que yo también hago mucho. Cuando veo algún stream de, de gente que está un poco loca, me tumbo al calorcito y, bueno, a ver los memes. <ríe> vale, esta clase es interesante. Desbloquear al minero. El minero lo que tiene es que gana más dinero de la cuenta. Entonces, cada vez que matas a alguien, sueles ganar más dinero. Y... Es súper útil para mejorar el castillo y todo en general. Lo malo es que es muy débil. Pero bueno, si tienes un buen run, si sale suerte, si te sale un habitaciones decentes, se pueden conseguir cosas interesantes. Venga, vamos allá. Por cierto, el juego se está petando por alguna razón. Vale, ya está, ya se la ha pasado. Eh, Luke, ¿era algún ordenador preparado tipo Lenovo, Dell, HP o algo así? ¿O, o te lo montaste tú en la tienda, digamos? Ah, este héroe sí que mola. Cada vez que recibe daño insulta. Es de los míos. Por cierto, acabo de caer... Que por eso a menudo el chat no está tan animado en ciertas ocasiones. Es escribir en el móvil o en la tablet es lo peor. Así que sup supongo que la pregunta que te he hecho, estarás escribiendo un mensaje súper largo. 
Eh, ¿Vale la pena ser freelancer de server web? Sí, si te puedes montar el negocio, creo que se gana bastante buen dinero. Suponiendo... A ver, depende de la zona. Por ejemplo, yo estoy en una ciudad turística, así que... Supongo que es fácil buscar clientes tipo hoteles, tiendas o negocios extraños. Y... No sé. Normalmente, en muchos sitios se cobra más de 1000 euros por hacer una web. Que no creo que se tarde más de unos días en crearla. Porque además muchas veces se hace con WordPress, se usan plantillas y yo qué sé, se ganan bastante dinero en poco tiempo. Siempre depende de que encuentres a muchos clientes. Lo que da pena es ver toda esa gente que tiene su negocio y de desarrollo web o de freelance o lo que sea y no ganan dinero porque trabajan por tan poco que no solo están hundiendo los precios para los demás, sino que se tiran todo el día trabajando y aún les falta dinero para pagar los gastos. Yo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno. Eh, veamos. Desarrollar un nuevo sistema operativo. Pues la verdad es que me habéis pillado porque yo no sé cuándo es la última vez que se hizo un nuevo sistema operativo. Seguro que me vais a decir Android, no sé qué. Pues Android no es un nuevo sistema porque Android es Linux por debajo. La Play... La Play 2, la Play 3, la Play 4, todo es Linux por debajo. Luego, Xbox usa... O sea, Xbox usa Windows, por supuesto. Nintendo, pues supongo que es lo más cercano que podríais decir de un nuevo sistema operativo que os puedo decir. Con la Switch, con la GameCube y tal. Pero no sé, eso es tan básico que no creo que ni cuente. Porque no tiene casi funcionalidades multimedia ni cosas extrañas. No sé. No sé cuándo se hizo la última vez un sistema operativo serio. Se supone que al principio todo empezó con el protocolo de las ventanitas de X y encima a partir de ahí todo Linux, Windows, todo está basado en X, en el servidor X. Así que sería bastante descabellado si lo prefieres. Eh, GNU... Pero GNU... Bueno, no, no estoy muy informado, pero creo que tiene alguna... Alguna distro operativa ya, no estoy muy seguro. HP Omen. Pues... Sí, creo que tendrás más suerte con MSI. Tengo un colega que tiene un MSI Gamer y... Solo digo cosas buenas. Y lo tiene además desde hace ya un tiempo. Y creo que está súper contento. ¿Habitación de la muerte? No. Menos mal. Esta ya sí. <ríe> sí, todo es Linux, es cierto. Veremos lo de Fuxia, pero no está basado en nada, me extraña. Y Martín, lo de Corea del Norte o Chino, me lo creo, son muchos millones, van a su bola, no se interesan mucho por lo que pase por aquí en Occidente y tal, así que vaya. Así que no me extrañaría que creen su propio sistema operativo, es razonable. Tienen casi todas las cosas populares, ellos tienen su versión para no quedarse ahí sin traducción y demás y para que por supuesto pueda ser controlado por el gobierno importante puedes hacer un mundo simple 3D usando solo HTML CSS y Javascript pues me lo he preguntado porque Javascript perdón CSS tiene transformaciones 3D y creo que se podría hacer pero para eso tendrías que tener los conocimientos. Sé que hay gente que que hace, ¿cómo se llama? Gente que hace cosas 3D y las hace usando solo el lenguaje básico porque usa proyecciones y gráficos y demás y lo crea, digamos, de cero y creo que las herramientas de CSS lo podrían permitir, pero bueno, al final me parece que lo normal es optar por como mínimo WebGL, que maneja bien las tarjetas gráficas y tal. Y WebGL se supone que antes era OpenGL en forma ligera, pero creo que ahora con Vulkan puede ser algo más interesante. Es súper interesante porque tú haces un juego y ese juego funciona en Android, en Linux y en Mac. Y luego ya... Supongo que a estas alturas Vulkan está integrado con Windows, así que digamos que creas un juego multiplataforma 
Siempre sería más fácil hacerlo con Unity, claro, pero ¿dónde está la gracia? La verdad es que este run no está yendo enteramente mal, pero estoy haciendo fallos estúpidos que me dan mucha rabia porque pierdo valiosa vida en cosas que no deberían pasar. <risa> 